ഹലോ ഗായ്സ് ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നിന്ന് അടുത്തൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്ളോഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ സേഫായി എത്തി കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രതുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലഞ്ച് വരെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് നൂഫനപ്പുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ് വീക്സിൻ്റെ അടുത്ത് വീട് പൂട്ടി കിടക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ നമ്മളെ ക്ലീനിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൾ വരാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവരോട് ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കീ സഞ്ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് എക്സൈറ്റഡ് ആണ് വീട്ടിലെ ഗാർഡനിൽ ആപ്പിളും മുന്തിരിയും പേറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ പൂത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ എന്തായാലും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ഒപ്പം ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് കൊടുന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യാം ദ ബാക്കിൽ ഫുൾ പെട്ടികളാണ് അല്ലേ വിഷ്ണു വിഷ്ണു സ്റ്റാച്ചുനെ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് നാട്ടിൽ വണ്ടി ഇവിടെ ഇപ്പൊ വെതറൊക്കെ അതെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് സൺ ഗ്ലാസ് ഇല്ലാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ നാട്ടിലെ സണ്ണക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഷാർപ്പായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അതെ ആൾക്കാരൊക്കെ ട്രിപ്പ് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരിക അല്ല പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫ്രൈഡേ അല്ലേ യെസ് സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളത് നമ്മുടെ മരങ്ങളിലെല്ലാം ഇല വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാം തോൽ വരുന്നത് ഏ ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അതെ ഇതെല്ലാം പൂത്തൊലഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ചെടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട് ഓഹ് എനിക്ക് വയ്യ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഗാർഡൻ ഒരു കാടായിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു എന്റെ മോനെ ഫുൾ പൂത്തുലഞ്ഞ് ഇതെന്താണിത് ഇവിടെതാ ഫുൾ ഈ ഒരു ചെടി നമ്മൾ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മളിങ്ങോട്ട് വിൻ്ററിലല്ലേ മാറിയത് ഇത് ഇവിടെ കുറെ പൂക്കൾ വന്നിരിക്കുന്നു ഗ്രേപ്സ് ഇതേ ഇവിടെ ഒരുപാട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ആപ്പിളാണ് ഇത് പേറാണ് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്യ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഓവർ കുറച്ചൊരു കച്ചറമായം നമുക്കിത് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് നാളെ ഞാൻ ഇക്രമിനെ ഒന്നും കൂടെ കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കിയപ്പം ക്ലീൻ ഞാനിത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഇപ്പം മെസ്സേജ് അയച്ചു എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഇത് നമുക്ക് അറിയുന്ന ചെടിയാണ് ഇത് കുറച്ച് പൂത്താൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് നല്ല വെള്ളപ്പൂക്കൾ വരും പക്ഷെ താഴെയൊക്കെ കുറെ കണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പുല്ലുകളും സൈഡിലൊക്കെ നിറയെ പുല്ലുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു കിളിയുടെ കൂട് പോലത്തെ ഒരു ഐറ്റം നമ്മൾ വെച്ചായിരുന്നു പൊട്ടി വീണു ഇതിൻ്റെ അകത്തും കുറേ പുല്ലുകളുണ്ട് പിന്നെ അതെ കുറെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെടികളും പുല്ലുകളും ഒരുപാട് ഒരു അഞ്ചയച്ചു കൊണ്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ചയച്ചു കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ വളരുന്നു എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് നമ്മുടെ ആപ്പിളിൻ്റെ മരമാണ് കേട്ടോ ആപ്പിള് പൂവ് വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല അതേ പേരിൽ പൂവ് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ പൂ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയും സൈഡിൽ അടിയിലൊക്കെ കുറെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ ടൈൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പുല്ല് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചെടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ ഒരാൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പൂവുണ്ട് പിന്നെ അത് ഈ സൈഡിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെയും കണ്ടോ ഒരു പൂവ് ഇങ്ങനെ പടർന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റേത് മുന്തിരിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളീനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് നാളെ മറ്റന്നാളോ തന്നെ ക്ലീനിങ്ങിന് വരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു നോക്കി നോക്കട്ടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഗാർഡൻ എനിക്ക് ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നത് പോലെ തോന്നുക കേട്ടോ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അപ്പൊ അതെ ബെഡ്റൂമും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോ തന്നെ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ
ഇവിടെ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം കുറെ നേരമായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വിഷമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വിഷമം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഇത് ഒരു മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വന്നപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പൊങ്ങി ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഞാൻ അതിന് മുന്നേ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നൊരു ചെറിയ വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം പെട്ടി എടുത്തിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കിടക്കാൻ പോകുന്നതാണ് പെട്ടി പെട്ടിക്കൽ ചടങ്ങ് ഇതിൽ എനിക്ക് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഈ പെട്ടിയിൽ തീരാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് കെ ജി എടുത്ത് എനിക്ക് കൊറിയർ ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ അപ്പൊ അച്ഛൻ കൊറിയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പെട്ടിയിൽ ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പെട്ടി നമ്പർ വൺ ഈ പെട്ടി കംപ്ലീറ്റ് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അച്ഛനാണ് കേട്ടോ എനിക്കിതിൽ ഒരു പങ്കുമില്ല ഞാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഫുൾ ഐറ്റംസ് ഫുൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാക്കി പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അച്ഛനാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തെടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് അല്ല ഈറ്റബിൾസ് അപ്പൊ ഇത് പച്ചക്കുള്ള കറിവേപ്പിലയാണ് അത് ക്ലോസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു അപ്പോ ഇത് പച്ചക്കുള്ള കറിവേപ്പിലയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഒരു ടു വീക്സ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ പച്ചക്കുള്ള കറിവേപ്പില ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുന്നതാണ് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല അച്ഛൻ പൊട്ടിച്ചത് ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുന്നതാണ് ഇത് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് എന്റെ സപ്ലിമെന്റ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയത് അങ്ങോട്ട് നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് രുദ്രാക്ഷമാണ് കേട്ടോ അച്ഛൻ എവിടെയാ വരുന്നത് ഇഷ്ടം കാട്ടുമല്ലോ ബദ്രീനാഥ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അവിടുന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് രുദ്രാക്ഷം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടുന്ന് രുദ്രാക്ഷം കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇത് പിന്നെ ഇത് ഒരു ഹെയർ ഓയിൽ ആണ് ഇത് എനിക്ക് അല്ല കേട്ടോ ദീപ ചേച്ചിക്കാണ് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ അവിടുന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യിച്ച ഒരു ബ്ലൗസിന്റെ പീസ് ആണ് ഇത് വാങ്ങിട്ടില്ലേ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് പീസ് ആണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഡെക്കറേറ്റീവ് പീസസ് വാങ്ങിയിട്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ പോയി ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് പീസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വാങ്ങിയിട്ട് വരുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സെവന്റി യൂറോസ് ആവും അപ്പൊ ഞാൻ ആമസോണിൽ ചുമ്മാ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഈ വീടിന്റെ ഇന്റീരിയറിൽ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള കുറെ ഡെക്കറേറ്റീവ് പീസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്ന് ട്രയൽ ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങിച്ചു നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു മൂന്ന് പീസുള്ള ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു നോക്കി എനിക്ക് തോന്നിയത് ടൂ തൗസൻഡ് സംതിങ് ആണ് വന്നത് പക്ഷെ ഭയങ്കര വേർത്ത് മണി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ തോന്നിയത് നല്ല ഹൈറ്റും എല്ലാ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ലോങ് ടേം യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല കട്ട് കിട്ടിയ ഉടനെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇതൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്റെ മേക്കപ്പ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയത് പിന്നെ ഇത് ഉണക്ക മാന്തളാണ് എനിക്ക് ഉണക്ക മീൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ അത് കുറച്ച് കാലം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നിയർ ടു ഫോർ ഫൈവ് മന്ത്സ് ഒക്കെ ഇരിക്കും ഫ്രിഡ് വരാതെ അപ്പൊ അതാണത് പിന്നെ പപ്പടം പപ്പടം ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല കഴിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെക്കറേറ്റീവ് പീസസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്നെണ്ണമുള്ള ഒരു പീസ് ഒരു സെറ്റാണ് അപ്പോ ഇതാണോ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് നല്ലതല്ല വിഷ്ണു ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഐറ്റം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൂന്ന് പീസ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ബിഗ് ക്ലാസ് ഒക്കെ ആണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് എവിടെയാണ് വെക്കാന്നുള്ളത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിയ ഐറ്റംസ് ആണ് അല്ല ഇതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ള ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നു മാല പിന്നെ കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് പിന്നെ ഇത് നൈക്കിയെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ലിപ്സ്റ്റിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൈക്കിക്കണം അപ്പൊ അതാണത് ഓ ഇത് ഞാൻ ഇനി എടുത്ത് ഒതുക്കുന്ന കാര്യം എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ വയ്യ ഭയങ്കര ക്ഷീണം തോന്നുന്നു എനിക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോ തന്നെ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുതരാട്ടോ
and this is dry fish mullai kappada unda pinne and this are my under garments ड्रेपाण हणियाो प्युर् हणिया या ऑफीसल ए बोसूसू अब पुली की वेट या गिफ्ट बॉक्स को ना स्पैस प्युर् हणी अगर क्यों वे अब अल हणी बॉक्स हणी ना बॉक्स अगे पाकिस्ट स्पेस अच्छे वे वे आईटा पाक कणशनू ओर्गानिकाइट बॉक्स स्टेज <laughs> इंस्टग्राम पेज अच्छा कमल कमी चो टेबिंग अब गोलडन आश्चर्य स्क्रीन का हेड बैंड 
ഡ്രസ്സാണോ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് അച്ഛൻ പൊട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ അവിടുന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യിച്ച് കൊടുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സാണ് ഇതിൻ്റെ അണ്ടർ സ്കേർട്ട് അണ്ടർ സ്കേർട്ട് എന്നല്ലല്ലോ പറയാം ഇതിൻ്റെ സ്കേർട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിക്കാൻ മറന്നു ടൈലറുടെ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു പാക്കറ്റ് കൊറിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ചെയ്യാൻ പറയാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഡ്രസ്സുകളാണ് ഞാൻ ഗോവയിൽ പോയപ്പോൾ വാങ്ങിയ ഡ്രസ്സും പിന്നെ കുറച്ച് മിന്ത്രയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഡ്രസ്സും ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഐറ്റം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു ഇത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ വേ പ്രൈസർ ആണ് ഇത് പ്രതൂന്തിയിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഐറ്റം എന്തായാലും വാങ്ങിക്കണം വിചാരിച്ചതായിരുന്നു അത് വാങ്ങിച്ചു ഇതൊക്കെ ഡ്രസ്സാണ് ഇതെല്ലാമേ ഡ്രസ്സാണ് ഇത് എന്തോ ഒരു റോസ്റ്റഡ് ആൻഡ്രോവി കൊഴുവാ റോസ്റ്റാണ് ഇത് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ അമ്മു ചേച്ചിക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മലായിരുന്നു പിന്നെ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ഡ്രസ്സാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു പാത്രമുണ്ട് ഇത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഒരു പാത്രമായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ പാത്രങ്ങൾ ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ല അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രം ഇത് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയതായിരുന്നു ഒരു മാലയാണ് ഇതെനിക്ക് കൊളാബറേഷൻ അയച്ചെന്നതാണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് അപ്പം ഞാനത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതൊരു കോഫി സ്ക്രബാണ് ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാം ഇതെനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ എനിക്ക് അയച്ചെന്നതാണ് ഇതൊരു സ്വീറ്റ് ബോക്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് എനിക്കും ഒന്ന് വിഷ്ണുവിനും ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് ആണ് രോഹിത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇത് ഇതെന്താ പറയുക ഇത് കണിക്കൊന്നയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കണിക്കൊന്ന അപ്പം ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചുമ്മ വാങ്ങിച്ചതായിരുന്നു പിന്നെ ചക്ക ചിപ്സ് ഉണ്ട് ഇത് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പാണ് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രീമാണ് പിന്നെ എൻ്റെ റീറ്റെയിനർ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഇതെൻ്റെ സൺഗ്ലാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതോട് കൂടെ പെട്ടി നമ്പർ ടു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ പെട്ടിയും കൂടെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്തു കേട്ടോ അതിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ട്വൽവ് കെ ജിയുടെ ചെറിയ പെട്ടിയായിരുന്നു പിന്നെ അതന്നെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ബാഗേജ് ആവുകൊണ്ട് അതിൽ അധികം ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് വെക്കാറ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് അപ്പോൾ അതിൽ ചിപ്സും പിന്നെ കോഴിയുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹോളിൽ നിന്ന് കാണിച്ചാൽ കേട്ടോ ഇത് ഏത് അറ്റത്തുനിന്ന് തുടങ്ങും എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല വിഷ്ണു നല്ലവർക്കായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഉറങ്ങിയിരുന്നു വിഷ്ണു ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ വിഷ്ണു കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ ഞാൻ അപ്പോൾ ഒക്കെ വിഷ്ണു എണീക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ കിച്ചണും ഡ്രസ്സും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം വീടിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇത് കുറേ ഡ്രസ്സുകൾ നമുക്ക് ഒതുക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പെട്ടി വിഷ്ണുവിന് ഡ്രസ്സ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നേരെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഇവിടെ ദേ വേറെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഞാനപ്പോൾ കിച്ചണ് തുടങ്ങാതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കണത് എന്നോട് വിഷ്ണു ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യല്ലേ വിഷ്ണു വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഞാനും ടയർഡാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എനിക്ക് ഇത്ര അലങ്കോലായി കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എനിക്ക് ആദ്യം എല്ലാം അടക്കി പെറുക്കി വൃത്തിയായി ഞാൻ വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എനിക്ക് വെക്കും വേണം വേറൊരാൾക്ക് എനിക്കത് ചെയ്തു തരാനായിട്ടും പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ ഒതുക്കുകയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടയറിങ് പണിയൊന്നും അല്ല കേട്ട
ഇനി കുറച്ച് പാത്രം വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ഓഫീസ് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ സൈഡിൽ മാറ്റി വെച്ചു ബാക്കി എല്ലാ കബോർഡ്സും തുറന്ന് ഞാൻ ഉള്ളിലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഈ തുണികളും പിന്നെ ഈ ഒരു ടേബിളും ആണ് ഈ തുണി ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ സെറ്റാക്കും ടേബിൾ ഞാൻ നാളത്തേക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സമയം ഒൻപത് മുക്കാലാണ് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ നല്ല വെളിച്ചമുണ്ട് സ്പ്രിങ്ങും സമ്മറും ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മർ ആവണം വാവ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സൺസെറ്റ് കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോ ആ ഞാൻ ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും മനസ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാ അപ്പൊ ഞങ്ങള് കുറച്ച് ഗ്രോസറീസ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കാനുള്ള വളരെ കുറച്ച് നെതർലൻഡ്സിൽ വന്നുള്ള നിങ്ങൾ നാൽപ്പട്ടയും കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണല്ലേ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ സൺസെറ്റിന് ടൈമിൽ സ്കൈ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്പ്രിങ്ങും സമ്മറും ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ സൺസെറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സൺസെറ്റ് കാണാനും ഫീൽ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലോങ് ജാക്കറ്റിന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ള ജാക്കറ്റിന് മാത്രം തണുപ്പില്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും എന്താ പറയുക വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ജാക്കറ്റ്സ് ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഭയങ്കര സന്തോഷം കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നല്ല തണുപ്പായിരുന്നല്ലോ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു വാർഡ് റോബ് നോക്കാൻ നാളെ ഐക്കിൽ പോവാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ആൽബർട്ടൈനിലാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൽബർട്ടൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നെതർലൻഡ്സ് ഉള്ള പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണ് കേട്ടോ സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിക്കില്ല ഇന്ന് രാത്രിക്ക് ഉള്ള ഡിന്നറിന്റെയും നാളെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെയും കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മാത്രമേ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ ഒരു ഫുഡ് ബൗളും എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ബാക്കി നാളെ രാവിലെ ഷോപ്പിങ്ങിന് വരാം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ ക്ലീനിങ്ങിന്റെ ഇടയിലായിരുന്നു ഫുഡ് ബൗൾ എടുക്കാം നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കുറച്ച് സാധനങ്ങളെ വാങ്ങിയുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ തിരിച്ചു വീട്ടു പോവാണ് അപ്പൊ രാത്രി എന്റെ ഡിന്നർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫുഡ് ബൗളും കുറച്ച് ഓട്സും ആണ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മടി കാരണമാണ് കേട്ടോ മടിയല്ല വയ്യ ഭയങ്കര ടയർഡാണ് ജെറ്റ് ലാഗും ഉണ്ട് ഈ സമയം ആകുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഉറക്കം വരുന്നു നാട്ടിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്തര ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയമല്ലേ ഇപ്പൊ ഏകദേശം പിന്നെ വിഷ്ണു ടോട്ടിയും എന്തോ ഒരു സ്പ്രെഡും കൂടിയാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് ഇനി നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് മൺഡേ തൊട്ടിട്ട് ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങണം മൺഡേ ജോലിക്ക് പോകുമെന്നറിയില്ല ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ട്യൂസ്ഡേ എന്തായാലും ജോലിക്ക് പോകണം അപ്പം അതൊക്കെയാണ് റീസെൻറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് അപ്പം ഇത് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത ഒരു കുട്ടി വ്ളോഗ് ആയിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വ്ളോഗ്സ് അല്ല അടുത്തത് ഇനി തൊട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ആംസ്റ്റർഡാം യൂഷ്വൽ ലൈഫ് വ്ളോഗ്സ് ആണ് അപ്പം എന്തായാലും വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ടാറ്റാ സ്നേഹം ധന്യവാദം